Goedemorgen, gemeente. Baba, welkom hier zo so voor ochtend. Dit is lekker om hier zo so samen met jullie te wees en samen met jullie aan bid voor ochtend en samen met jullie 
uh, die Heere te loof en prijs. Baba, ba, welkom aan allemaal hier zo vir ochend. Jylle, vandag is een baie speciale diens. Kan jullie hoor hoe mooi klink die klank? Wow! Yes! <laughs> Jylle, dit voor ochend is een moment in die kerk. Dit is een moment, want voor 30 jaar het hierdie gemeente die Heere aanbid dier een klankstelsel wat een vorige generatie ingesit het, waarmee ons voor 30 jaar die Heere aanbid het. En in hierdie week het ons kerk, een nieuwe fondatie gelee, so die volgende generatie weer met een mooi klankstelsel die Heere kan loof en aanbid. En jylle, kom ons gee vir die Heere en vir die gemeente een hande klap daarvoor. Yes. Jylle, dit is een groot sening wat ons vir oogend het en um, Daarmee gaan ons die toekomst en daarom belee ons in die volgende generatie en die toekomst van die kerk. So dat is lekker om dit te vier vir ochend. En natuurlijk as mens vier, dan neem mens een foto ook. So ons gaan vir ochend een onsie neem. Nie een selfie nie, ons gaan een onsie neem. So wil die weeg weer die huise lichte vir my aansit en dan gaan ons een selfie neem. So dat as hulle oor 50 jaar oor die gemeente skryf, dan het hulle een foto van vandag. So ek gaan een foto neem en jylle kan sommer net so thumbs up gooi, daar so in die banken, en dan post ons sommer, sommer later op Facebook ook, so kom ons neem, een ons hier, is jylle reg? Ok, kom ons, there we go, kom ons kyk, ek kan ons het maak werk, wat sê, 1, 2, 3, there we go, wat sê, dankie jylle, daar het ons om, Jullie allemaal, ach mens, met eindelijk gereeld vier. Ek lees nou dag, of het tref my so, in Genesis, as God elke dag geskap het, want hy gesê het was goed. En is my so mooi, God het ook gevier, na, na elke dag. Hy het die dinge gevier wat hy gedoen het. En daarom as gemeente kan ons ook gereeld vier, oor um, dit wat ons doen, en uh, dit waarmee ons bezig is. So lekker om vir oogend saam met julle te vier. Baba, ba, welkom en allemaal, Hier is vir oogend, welkom terug aan ons kinders, verlede na week is lang na week gehad, waar is die kinders? Stek gaan jylle handen op, daar is hy, lekker om jylle terug te hee, ba, ba, welkom, welkom aan ons nieuwe bezoekers, is hier miskien mense wat vir die eerste keer by die gemeente is, ek weet die is, ek het een paar gezichten gesien, as dit jylle eerste keer by die gemeente is, stek gaan jylle handen ook op, daar is hy, welkom en allemaal van jylle, hier is een jylle klomp jy handen, Welkom, 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 het is lekker om jylle vir oogend hier so te hee. Mag jylle ook die woord ontvang wat die heren vir jylle bedoel het vir oogend. En het is lekker om saam met jylle kerk te hou en mag jylle gemakkelijk voel hier so, terwijl ons saam die heren loof en prijs. So baba, welkom aan al ons nieuwe besoekers hier so vir oogend. En welkom aan allemaal wat online inskakel. Het is een bykie cooler vir oogend, um, maar baba, welkom vir die mense wat digitaal saam met ons inskalk vir oogend. Lekker dat jylle ook hier so saam met ons deel is. Gemeente, ons het die, en die besoekers, ons het die gewoonte om mekaar te groet, ons word bewust van mekaar, en dan raak ons bewust van God. So kom ons groet mekaar, kom ons sê hallo vir mekaar, high five, of why, of staan op as jy extrovert is, maar kom ons vat so oomlik, en dan groet ons allemaal mekaar. Baie dankie. As uh, lekker jylle. Gemeente, ek het nou gesê, dit augustus maand, en het voel vir my, dit is een maand van viering. Ons viere klomp mooi getuienisse. Ons het verlede, verlede week het ons begin dier uh, vrou maand te be, uh, aan te kondig en te begin, en verlede week het ons begin met Elsa Strijdom, sy getuienis. Sy wat bidbeerkies um, begin breid en daar is 40 plus bidbeerkies nou in Oekraïne. 
met een harkie wat sê, Jesus is liefde, en ons, dit is so mooi, jy weet, uit die gemeente uit, dier Elsa's hande, is daar in, waar die oorlog is op die oomlik, harkies wat, bid, bid beerkies wat uitgaan, en dit is een mooie getuinis. Ons vier dit, ons vier vrouwe maand, by die gemeente. Vir die hele maand, luister ons na vrouwe predikant, en wat die heren, die hulle wil sê, uh, verleden ek is Elmer die Derks nie gewees, vir ochend is ons ver in Kloete, ek gaan nou ver in vir jou, mooi even welkom, is lekker dat jy hier so is, en daar is die, die ander predikers, wat nog um, gaan preek hierdie maand, en dis een lekker viering, en vir ochend, is dit vir my lekker om vir ver in Kloete hier so te verwelkom, ver in is die predikant, daar is by VGK Lambert's Boy, al die pad van die weskes, En Ferren is vir ons baba lekker dat jy vir ochend die so is om die woord te bedien. Uh, jy was so paar jaar gelede hier so by ons gewees, verlede jaar, en intussen het jy getrouwd geraak. Dat is hy, baba geluk. Um, so dit is mooie dinge wat gebeur, en is baba lekker. Ons sien uit om te luister wat die heren dier jou sê vir ochend. Ferren, ek moes dit net ingooi, is ook lekker bedrijwig op sociale media. Um, my vrou wees nou daar vir my ver in het meer TikTok followers as Woolworths. <laughs> so ver in, dis wonderlik dat jy jou passie so uitleef, um, maar dis lekker ook dat jy jou passie vir God net so lekker in die kerk uitleef. En ons luister lekker na jou ook vir oogend. So wonderlik om jou, om jou hier so te hee. En dan vier ons ook, ek het nou vir oogend gesê, die klankstelsel, en dit skakel so mooi in by ons visie. In die pandemie tyd, verlede jaar, toe raak die leiders van die kerk bewus, maar die Heere is bezig om in ons, om ons aan te hits, om in ons te stuur. En so het ons ervaar, die Heere vir ons sê, droom, begin droom oor die toekomst. En ons het die leiders met mekaar gekryp, en daar so is visie 2030 gebore, Wie wil ons wees vir die toekomst? Wie wil ons wees in die volgende acht jaar wat voorlee? En die waarde is die daar uitgekom waar ons ge, gepreek in die eerste kwartaal. En is so mooi, die klankstelsel is een van die dinge wat ons kan aftik. Een van die drome wat begin waar word het, wat inskakel by hierdie visie 2030. En ons gaan nog meer met die gemeente deel wat visie 2030 is. Maar is so mooi, hierdie drome begin waar word. En hier is bezig om my klein saakies wat ons gesaai het besig om te laat ontkiem. So dit is, dis, dis rarig op windende tye, en volgende week gaan ek nog iets moois deel, waarmee die Heere bezig is in die gemeente. So dit is so lekker om te sien, hoe die goeders gebeur. En, um, soos ek nou gesê het, een van ons waardes by die gemeente is betrokke, allemaal van ons moet op een of andere manier betrokke wees, ons leef nie net vir ons self, ons leef na buiten ook, en daarom is ons vrouwemaand project, die Elizabeth Roos uh, te huis, in die kaap. En ek deel met ons, hoe ons daarby betrokken kan raak. Elisabeth Roos te huis sorg vir 40 verstandelik gestremde dames in die harkie van Kaapstad. Die te huis is een veilige vesting wat nie net in die vrouwe sy fysische behoeftes, maar ook al emotionele behoeftes voorsien. Hierdie vrouwe maand wil ons graag Elisabeth Roos ondersteun die om vir elke dame een omgeepakkie te gee gevul met een seepie, waslap, die oederand, lijfroom, een inkleerboek, inkleerkruite of potlode, sokkies en een pakkie koekies. Ons wil ook seker maak dat die dames saans lekker kan slaap en ons wil graag vir elkie een nieuwe kissing gee. Boon behalwe die omgeepakkies wil ons ook die te huis help met die volgende producte. Toiletpapier, volwasse doeken, waspoeier, beskuit en dan ook nieuwe onneklere en slaapklere in die grootes medium en large. Deel asseblief hier die omgee project met jou vriende, jou familie en jou bere en dan kyk julle hoeveel items julle saam kan insamel. Donaties kan sonda na die eerdienst gebring word. As jy eerder die financiële bijdrag wil maak, kan jy jou donatie in die gemeentese bankrekening inbetaal en Elisabeth Roos as verwysing gebruik. Kom ons deel liefde, omgee en hoop hierdie augustus maand. Wat 
wat een lekker project om bij betrokken te worden. En dank je voor allemaal wat al reeds financiële bijdrage gemaakt het en ook voor ons pakjes al gebracht het. So, wat doen jij met die producten wat je koopt? Je brengt het voor ons zondag of gedurende die week. Dan plaas je het voor ons daar. Ons gaan alles mooi weer verpakken, geschenk zakjes voor die dames. En die omgeheer pakkie werk jy so min of meer 204 rand uit as jy gewonder het hoeveel het gaan kos. En dan is het nou wat ook al jy nog saam kan bring. As jy net een item kan bring, dan bring jy net een item. Saam sal ons alles by mekaar en bedaar vir die kostbare vrouwe by Elizabeth Roos te huis. As jy enige vrouw het, kan jy vir Mike's contact by die kerk kan doen. My naam is Tania en um, ja, dan kan ons lekker saam gesels. Dankie vir die ondersteuning en kom ons sien uit wat God wil kom doen ter hierdie project in die dames van Elisabeth Rooste Huis se levens. Great stuff, dankie Tania. So maak ons een mooi verskil. Gemeente, en dan, in junior kategees is natuurlijk weer lekker aan die gang, hulle gaan nou nou langs aan die sal toe, maar verochend gaan die junior kategees eers saam met ons worship hou, saam met ons um, lofpreising hou, en na die lofpreising, dan gaan hulle na die saal toe. En, dit is die familie nies vir die week. Is daar een kind, wat vir oogend vir ons, die kaar wil aansteek? Jo, ons moet eindelijk 30 kaars hier so uitsit, dat jylle allemaal kan kom, Is daar iemand wat nog nie een kans gekry het nie? Wie het nog nie een kans gekry om die kers aan te steek nie? Die man achterhoud sy hand aan. Het jy nog nie een kans gekry nie? Daar is hy, kom voor en toe. O, o, is twee. Kom ons maar al twee. Span activiteit. Ek het vir julle twee aanstekers. Dat is dat jullie kunnen ons samen aansteek. Dat is dat. En jy sê al twee. Een pakkie smarties. Dankie jylle. Gemeente en medikaars wat aangesteek word raak ons nou rustiger, ons raak bewust van God, wat hij met ons is, hy teenwoordig is, met ons gaan werk in ons hart en ons gedagtes, en om ons die diens in te vat, open ons vir oogend die diens, met Psalm 139 vers 14, Ek wil u loof, want u het my op een wonderbaarlijke wijze geskep, Wat jy gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek, seker. En weer eens geloof ek, een mens moet dit ook net weer hoor. Die feit dat ons hier so sit, dat ons kan asemal, is op zichzelf een gave. Dit is een gave wat ons somtijds for granted neem maar dat jy so sit, dat jy lewe het, dat jy kan sien, kan asemal, jou sinta het, dit is een van die manieren hoe God vir jou wonderbaarlik geskap het. En dit is daarom dat ons die Heere prijs, dit is daarom dat ons omloof, dit is daarom dat ons by mekaar kom uit hierdie stikkie verwonderheid uit, Heere, dankie vir lewe, dankie vir my lewe, dankie dat ek lewe ontvang het, En iets van my leven wil ek vir jy teruggeen. Ek wil vir jy dankie sê daarvoor. En mag jy vir oogend, jy wat hier so gekom het, met een stikkie nieuwe verwondering wegstap, dat die God, die Vader, die Seen en die Heilige Gees, vir jou ook in jou sal werk, het jou ook besef, jy is op een wonderbaarlijke manier geskep, in die beeld van God. En mag dit vir oogend vir jou roer, dat jy weer in verwondering leef. Amen.
Gemeente, en nou gaan ons die Heere loof en prijs. Ons vraag vir die lof sanggroep om op te kom, en ons gaan ietsie van ons asem weer teruggee aan die Heere. Voor ochtend gaan ons die Heere in oorgave worship. Ja, ons prijs die Heere altyd in, in oorgave, maar voor ochtend is een speciale ochtend. So ons wil jullie met saam klippaard die Heere eer met jullie stemme, met jou jylle lijf. Vergeet van een wat langs jou sit, kom ons maak die Heere sy naam groot en ons celebrate so met die jylle dienst hier, want die Heere is goed voor ons, Hij is goed voor zijn mensen. En he is worthy to be praised. So come do it some for and so come on stand.
Ons ons mis nou al vir uh, geruime tyd, hier is een liekie wat hier in ons eie gemeente gebore is en ons het die voorraad gehad om dit vroeger hierdie jaar op te neem en dis nou die video wat julle vir oogend gehoor het. So vir oogend is het vir ons as gemeente ook een speciale vocatie om hierdie liekie na ander gemeentes te kan stuur. Een Afrikaanse liekie, so dat kerke in hulle moedertaal op een contemporaire manier ook kan worship. So vir oogend eer ons die Heere met hierdie liekie en ons stuur ook vandag hierdie liekie daar buiten en ons glo dat sy hulle inpak maak op mense om op een dieper manier ook die Heere te aanbid en die ervaring van die Heere te heen. So kom ons sing om vir oogend soma met trots en ons sê vir die Heere dankie ook dat hy die muziekspan geïnspireer het. Kom ons geniet soma net om die Heere sy naam groot te maak dier die liekie.
Heere, ons gee aan u alle lof en alle prijs vir hierdie wonderlijke voorrecht wat ons het om nou in u huis by mekaar te kan kom. Heere, ek bid dat u hierdie dienst verder sal seen waar ons in u woord in gaan. Heere, bid ek dat u u woord sal seen en dat u woord te midde van dit wat in ons wereld aangaan en besonders vandag vir ons een groot vrede sal bring. Genade, vrede en baremhartigheid van God ons Vader en Jesus Christus sy Seen, onse Heere. Amen. Goeiemorgen, broers en zusters. 
Julle ek ramte van ver gekom, julle kan my nooit so droog groet die goeie morgen. Julle las toe ek hier was, ek dink hier was net 6 mense in die kerk gewees. Die ochend, dit was hier diep in COVID tyd nog gewees, ek dink hier, die ochend was hier net 6 mense in die kerk. So, baie welkom julle, ek is ver en ek 2 maanden terug was ek nogal wat gewees. Maar prijs die Heere vir die genade, ek is nou amtelike kloete, my man is nou nie vir ochend hier nie. Maar ek is dankbaar om van ochend hier saam met julle bykie te keier en bykie in die woord te gaan. Vir die van julle wat my nie geken het, ek hoop jy het van ochend ontbuit geëet voor jy gekom het. Want ek preet klank, ek weet nie of jy collega's jy gesê het, jy het jy geëet vir ochend. Ek het al lang tong gelief, as julle moet pas op, ons loop eers 12 weer hier uit. Ek sal dit nooit aan julle doen. Die skrifleesing van vandag kom uit een welbekende tekst, Esther 4. En ek deel net een vers van ochend saam met u, en dit is vers 14. Wat sê, want as jy nou werkelijk swyg, sal daar van die ander kant af verlichting en redding sê, vir die jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet, of jy nie met die oog op die tyd soos hierdie, tot die koninglijke waardigheid, geraak het nie. Die woord van die Heere. Geliefdes, ek, ek sê gister toe ek my skrifleesing deerstuur, Technies moet die skrifleesing die hele Esther 3 en 4 wees, maar dan loop ons redig 12 uur hier uit, as ek die hele skrifgedeelte doen. So ek wil u uitnooi om in u eie tyd, wanneer u by die huis kom, of in u stilte tyd, werkelijk te gaan sit in die bybel te vat, en Esther 3 en 4, hoofstuk 3 en 4, volledig deur te lees. Maar ek gaan vandag my best probeer, om 3 en 4, op een kort manier, aan u te verduidelik en een boodskap uit dit uit te bring. Hierdie twee hoofstukke waarop ek vandag wil focus, geliefd is, word een van die bekendste standpunte geuiter, en dit is in vers 14, die laaste gedeelte, wat sê, wie weet, miskien is dit juist met die oog op die tyd soos hierdie, dat jy koning hun geword het. Ek het met my voorbereiding vir ochend, ek weet nie of die ander leraars dit doen nie, maar een boodskap kom nie net by my op nie. Ek le nie en da skrik ek wakker en da weet ek nou wat ek sondag vir my gemeente gaan preek nie. Ek gaan bykie social media deur. Ek gaan bykie my inbox deur en besonders van of ek my sociale media deur journey begin het, as mens het so kan noem, en ek gaan kyk en besonders na die vraag wat mens aan my vraag. Wat is die type vraag wat uitkom in die boodskappe wat ek ontvang en die een vraag wat vir my baie uitgestaan het en besonders omdat ons in vrouwe maand is, mense vraag my baie, Dominee, wanneer is dit my tyd? Dominee, hoe weet ek die is my roeping? Hoe weet ek wat my doel op aarde is? En natuurlijk is meeste van hierdie boodskappe, omdat ek een jong dame is, van jong dames af. En ek gaan vandag poog om dier hierdie twee hoofstukke uit Esther op een mate u een antwoord te probeer gee. Nou, ek gaan u nou geliefd is dier hierdie twee hoofstukke vat, en het klink lang, maar het gaan nie lang wees, he. Ek wil niks uitloos sê, want as ek iets uitloos, dan gaan iets later die sin maak nie. So, ek gaan nou dier die twee hoofstukke gaan, ek gaan op twee karakters focus, dit is Mordegai en Esther, en ek gaan dit so makkelijk vir u as moendlik probeer maak, so dat u verstaan, en dat ek ook verstaan. So kom ons begin in hoofstuk 3 geliefd is. In hoofstuk 3 ontmoet ons een man met die naam Mordegai. Hier gaan nog ander name opkom geliefd is. En as ek het verkeerd uitspreek, vergewe my. Ek sikkel geweldig met die bybelname sy uitspreek. Ek weet nie of het my namakulandse accent is of wat het is, maar ek sikkel, maar jy sal weet van wie ek praat. So kom ons begin in hoofstuk 3. In hoofstuk 3 ontmoet ons hierdie man Mordegai. 
Mordegai is die nie van Esther in hoofstuk 3 geliefd is open met de probleem. Vers 2 sê, en al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so het die koning aangaande hom beveel gegee, maar Mordegai het nie gebuig of neergeval nie. So geliefd is die koning besluit om een man met die naam Haman te bevorderen. Haman is die tweede machtigste man in die Persische Rijk en die koning sê, dat hy wil hee, daar moet publieke records wees van die promotie nou van Haman. So hy wil hee, almal moet buig voor Haman. Almal moet buig, maar ou moordig hy weier om dit te doen. Hulle berei vir Mordegai voor en sê vir hom, my broer maak jou recht, Haman is op pad, jy moet buig, maar Mordegai sê nee, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie buig en eer aan een man bring nie, ek kan hom respecteer ja, maar wat jy van my verwacht is dat ek kan hierdie man eer moet gee en ek gee ons net aan een man eer en gaan op my knieën vir een man en dis die Heere Jesus Christus. En so het vers 3 aangegaan, ons gaan vers 4 toe geliefd is, hulle sê hulle dagelijks met moordigheid gepraat, um, hulle het met Haman gepraat en gesê, hier is hierdie man wat weier om vir jou te buig. Um, en daar word aan Haman gesê, die rede hoekom moordigheid nie vir jou wil buig nie, is omdat hy een jood is. En in die Joodse kultuur en geloof, aanbid hulle nie mense of systeme nie. So Mordegai weier om te buig en in vers 4 lees ons, dat dit het vir Haman baie kwaad gemaakt. Haman was kwaad, diep kwaad en ons gaan aan in vers 6 en dit sê, Haman was so kwaad, hy wou nie net vir Mordegai doodmaak nie. Hy wil toe die hele Joodse volk doodmaak. Want as een Jood so dink, beteken dit mos al die ander dink so. So as Mordegai nie voor hom gaan buig nie, beteken dit mos die ander, wat soos Mordegai is, gaan ook nie vir hom buig nie. Geliefdes, jylle is nog met my, ne? Jylle verstaan nog wat ek sê, ne? Want van jylle frons baie erg, ek, ons is al raad, ne? Ok. So geliefdes, Haman gaan toe na die koning toe, die man wat nou boom is, jylle weet ons nou, Haman is die tweede machtigste man in die Persische Rijk, Haman gaan toe na die man wat boom is, die koning, en hy bring die idee na die koning toe, hy sê vir die koning, hier is mense wat nie jou opdrachten wil uitvoer nie, um, hier is mense wat nie jou wette wil nakom, hulle wil nie na jou luister nie, ons is nou in vers 8 geliefd is, en hy sê die koning moet iets doen aan hulle, so Haman gebruik toe die skiel, en hy sê vir die koning, ek wil ons sra raak van hulle, want hierdie is mis die type mense wat kopsere gee. Hy wou so graag ontsla raak geliefd is van die mense, dat hy selfs die koning betaal het, om om te help om ontsla te raak van hulle. Want hierdie mense gaan nie aan die koning eer betoon nie, hulle gaan net moeilijkheid veroorzaak. En die koning doen toe net het geliefd is. Die koning gee toe sy seel ring, hy sit het neer en hy teken af dit wat Haman gevraad. So nou gaan die proces begin om al die jode dood te maak, net omdat Mordegai nie wou buig voor Haman nie. Nou voor ek aangaan geliefd is, want ons gaan mis nou beweeg na hoofstuk 4 toe, wil ek net gauw hier so stilstaan en iets noem. Jylle hoor nou ek praat van die man Haman, nou Haman geliefd is, ek hoop ek spreek het reg uit, hy is een Hagagiet. Nou die Hagagiet geliefd is, kom is een afstammeling van die Amalekiete. Nou as jylle die woord Amalekiete hoor, weet jylle, maar hulle is vijande van Israel, hulle is nie osse mense nie. So Haman is een afstammeling van die Amalekiete. En ons lees van hulle in 1 Samuel 15. Nou wat gebeur het geliefd is, Samuel was die opdracht gegee, hy moet al die Amalekiete gaan vernietig in 1 Samuel. Maar hy het dit nie gedoen nie geliefd is, hy het toe een koning um, van die Amalekiete Agag vry laat gaan, want hy wou hulle nog gebruik het. Um, so hy was ongehoorzaam, die Noorie Heere. 
Agag het langer gelewe, so sy legacy was toegelaat om voor te lewe, so nou is ons in Esther met die vrug van een wortel, wat eindelijk moes al in een Samuel moes uitgehaal gewees het. Nou dra hulle weer die gevolge van dit wat die Amalekiete daai tyd wou doen, in vandagse tyd in Esther. En ek weet nie van u nie, maar sommige van ons weet ons wat het is om met een probleem te sit, wat ons al eindelijk lang al moes gehandel het. Ons weet wat het is om met iets te sit vandag, en jy het al daai tyd vir jouself gesê, ek moet hierdie ding, moet ek handel, want hy gaan my in die toekomst kom pla. Maar omdat ons dit nie hanteer het nie, toe dit wortel geskiet het, sit ons vandag met die vruchte wat nie op ons groei in ons levens, en ek praat nou hier van die vrotvruchte. So nou sit ons in Esther met vrotvruchte wat al lang al in een Samuel moes uitgehaal gewees het, maar nou sit ons in Esther met dit. So nou gaan die jode vernietig word, geliefd is. In vers 12 word die woord uitgestuur oor al die provincies na al die leiers toe. In vers 13, dat die jode dood moet gemaakt word, jong, oud, vrouwe, mans en kinders. En nou beweeg ons na hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers, voor ek aangaan, jylle is nou met my met hoofstuk 3, jylle verstaan die hele proces van die jode die dood maak, hoekom dit gebeur het al die goed. So nou beweeg ons na hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 1 tot 2 sê, Toe Mordegai verneem alles wat gebeur het, het Mordegai sy klere geskeer en een rouwkleed aangetrek, en daar was as op sy hoofd, en hy het uitgegaan, dwars dier die stad, en hard op, en bitter geskreeuw. So het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met een rouwkleed aan, by die poort van die koning ingegaan nie. So hier kom ons nou in hoofstuk 4, en ons ontmoet vir Esther. Esther is getrouwd met die koning, die koning wat afgeteken het dat alle jode moet doodgemaak word en Esther en Mordegai is nuggie en nief. Esther vind haar nief, soos hoofstuk 4 vers 1 tot 2 sê, daar buiten die koningse plek waar hy rouwkleren aan het en Esther het nie geweet van die beveel wat uit is nie, so Esther het nie verstaan wat nou aangaan met haar nief daar buiten nie. Esther stier vir hom kleere, hy stier dit terug, en Esther stier toe later haar jalper, haar tak, en moordig hy vertel vir haar tak alles wat gebeur het. Selfs die preciese geld wat Haman betaal het, so dat al die jode kan doodgemaak word. Moordig hy sê vir haar tak, van die eet na Esther, en sê vir Esther om na die koning te gaan, en sê vir hom wie jy is. Nou geliefd is, in Esther 1 en 2, in die eie tyd, ek kan het lees, het moordig hy haal vir Esther opgeleid en in voorbereid en recht gemaakt om met die koning te trouw. En een van die dinge wat hy vir Esther gesê het is, moet nie sê, jy is een jood nie. Moet nie die koning bewus maak, dat jy een jood is nie, want dan gaan hy nie met jou trouw nie. Maar nou kom moordig hy en sê vir Esther, jy sal nou moet sê wie jy is. Dit is nou die tyd om te sê wie jy is, dit is nou die tyd om vir die wereld bekend te maak wie jy as Esther is, en dit is nou die tyd om te sê wie jou mense is. Geliefd is, jy weet, dit is jou tyd vir God, om jou na nieuwe hoogtes te neem, wanneer hy jou een posiesie gegeet, wat invloed het op die vooruitgankelijkheid van sy koninkryk. Jy weet dis nou jou tyd geliefd is vir God, om jou na een nieuwe vlak te neem, in jou leven met hom, in jou journey met hom, wanneer hy jou strategies geplaas het op een plek, waar jy Godse vooruitgankelijkheid kan verseker. So moordig hy kom eindelijk na Esther toe en sê, 
Maar as jy jy me nou onthou, jy is nie net daar, omdat jy mooi is nie. Jy is hier, want God het gewet, waar hy jou wil gebruik, selfs al in jou moedersje skoot. Want hy het gewet, hierdie tyd gaan kom, en daar sy rede, hoekom jy in die positie is, waar jy is op hierdie oomlik, plek en tyd. God sien jou met waar jy is, wat jy doen en met wie jy is, my broer en my sister, so dat jy jy sien kan wees vir iemand anders. Geliefd is, ek is vast oortuig, een siening kan net een siening wees, wanneer dit nie net na jou toe kom nie, maar wanneer het dier jou na ander toe vloei. En hier vraag moorde ga jy vir Esther, om nou na die koning te gaan, om die siening wat sy het, dier haar te laat vloei, na haar eie mense vloei. So Mordegai vraag eindelijk vir Esther om alles wat sy het, haar grand leven, want daar is sy met die koning getrouwd, sy het een lekker leven daar by die koning. Mordegai vraag eindelijk vir Esther, los jou grand leven achter, offer alles op wat jy het, offer jou ekonomische stabiliteit op, offer jou beule mooi huis op, hy vraag vir Esther om dit alles op te offer. Nou, jylle sien geliefd is, Esther is nie een gewone jood nie, because she made it out, oe, jy is in die kaap nou praat ek Engels, sy het uitgemaak, geliefd is. Sy is een succesvolle jood, sy was soos hulle, maar sy is nou hoor. Sy is een jood, maar sy lewe een ander type lewe nou. Maar sy weet hoe hulle voel, want sy was altyd saam met hulle in die positie. Maar nou hy vir sy bykie. Geliefd is, jylle weet, moest as een mens, jy weet, as het nie so goed gegaan het en jy krij een smaakje van die goeie lewe, een man wil nie dit opoffer nie. Soos ek kan nie dink, geliefd is, dat ek nou opgeet dit wat ek nou het nie. En dis wat Esther ervaar het. Esther het gehuiver, want sy het geweet, as sy nou moendlik vir die koning gaan sê, maar ek is so jood, my man, red my mense, dat die koning haar gaan doodmaak. En Esther doen hier, wat so baie van ons doen. Ons mis die doel van ons sieninge. Want ons sien net hoe enige iets wat ons aanpak, alleenlik ons negatief gaan beinvloed. Wat Esther vergeet, geliefd is, en dit is wat ons as mense so baie vergeet, dat dit wat ons het en dit wat ons is, is louter genade. Die feit dat ons hier sit, die feit dat ons die blauw van die licht van ochend kon onderskui en die groen van die aarde, is louter genade. En soos ons hier sit, die wat aanlijn luister, en soos ek hier staan, geliefd is ons verdien niks van dit nie. Maar Godse hart en liefde is so groot vir sy kinders, dat hy soveel sieninge oor ons uitspreek. Geliefd is Esther het vergeet waar vandaan sy kom. Esther het vergeet waar sy begin het, Wanneer ons geliefd is, een ander type lewe begin lief en soe type huis bly en soe type kar rui en ek sien dit gereeld geliefd is, dan vergeet ons van die antie wat seker gemaakt het dat ons brood in het as ons school toe gaan. Ons vergeet van die tanni wat as ons van school afkom gesê het, kom vat hier vir jou ietsie voor jy huis toe gaan. Ons vergeet waar vandaan ons kom. So Mordegai krij die informatie aan Esther, dat sy moet gaan sê vir die koning wie sy is. Dis in vers 11. En Mordegai geliefd is, sê eindelijk vir Esther, ek en my sister het so een ding geliefd is, my sister leef in Dubai, bly in Dubai, sy werk daai kan. Nou daai is een ander type leven, ek was nog nie daar, maar dis een ander type leven daai kan. 
En dan sy kom en sy praat nou van hoe dit is, die kant en dit, dan sê ek altijd van, my sê, jy lewe in een fanta blikkie. It's not real life. Sy moet terugkom aarde toe, as sy so kom keir. Ons sê dit natuurlijk, mys nou, grap, grapliks, grappe, is dit een woord? Grappende wees vir mekaar, baie dankie. So, morgen ga jy sê eindelijk vir Esther, jy sal moet wakker skrik uit die fanta blikkie wat jy lewe. Want Esther haar kloop is nou weg van dit wat sy eindelijk moet doen. Morgen ga jy maak haar bewus, jy moet nie dink dat jou nies nie gaan uitkom, dat jy jou jood is nie. Morgen ga jy sê vir haar, skrik wakker uit hierdie fanta blikkie wat jy lewe. Want hierdie is nou jou tyd om Godse mense te red. In hierdie skrifgedeelte geliefd is, en ek beweeg nou na die einde toe, kom God vandag na u en na my toe. En hy vraag dier hierdie gedeelte, besef u elkeen, soos u hier sit, dat jylle elkeen een roeping op jylle lewe het. En besonders ons as vrouwe en vrouwe maand, besef u elkeen wat so groot roeping God op jylle elkeen sy lewe geplaas het. En dan vraag ek nou met dit, is jy bereid om vir jy roeping in ongerief in te gaan? Is ons bereid om jy oorlog aan te pak, om jy doel wat God vir ons op hierdie aarde geplaas het uit te lief? Ek hoor baie keer, sê mense, ja, ek kan bid vir God, maar Ay, jy kan nie so baie van my verwag, jy sit my in ongerief. Ja, ek sal kerk toe gaan, maar ay, dis so lang, dis so koud, dit reen hier buiten. Ja, ek sal kerk toe gaan, maar ay, die kerk begin so vroeg. Jy weet wat sy verskonings jy al gebruik het, as die kerkraadslede by jy kom en vraag, wil jy nie dat ek betrokken raak, by hierdie of hierdie nie? Ek kan in een paar verskonings ding, wat ek ook al gebruik het. Maar dan kom het tekst soos vandag, my broer en my sister, waar God ons op niet oproep en ons herinner, dat ons elkeen geroep is, dat ons elkeen ongeag wie ons is, ons is een kind van die Heere. En al wat hy van ons verwag, geliefd is, is dat ons elke dag, vir God sal in bid. Dat wanneer ons opstaan, dat ons sal sê, dankie Heere, dat ek kon opstaan. Dat dit wat ons aanpak in hierdie lewe, doen is nie vir ons of ons eie toewins, ons eie voordeel nie. Maar ons doen het ter uitbreiding van Godse koninkryk hier op aarde. En dis vandag my gebed, dames, ons het een baie groot taak voor ons. Waar ons nog moedlik in ongerief geplaas gaan word. Waar ons gaan verwag word om dinge te doen wat ons talk nie so gemakkelijk mee is, of wat ons talk nie wil opoffer he. Maar ons doen dit vir Godse koninkryk hier op aarde. So geliefd is, mag jy hierdie nieuwe week ingaan met die wete, dat jylle elkeen geroep is, dat jylle elkeen een plekje het, en mag jylle die week ingaan, met die hart wat sal sê, as die Heere kom, Heere, hier is ek, gebruik my. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons as mens, kom soms op plekke waar, ons nie kan of wil voor en toe gaan nie. Waar ons op plekke kom, jyre, waar het moeilik is om voor en toe te beweeg. Maar dan kom een tekst soos vandag, jyre, waar jy ons net weer op niet kom herinner van jy getrouwe liefde en genade wat jy oor ons elkeen uitspreek. En daarom kan ons uitsien vir een nieuwe week uit al is die week onbekend, kan ons uitsien, jyre, want jy is by ons. Jy is elke tree saam met ons. 
Dank Heere, daar is weet dat wanneer ons u werk doen, Heere, doen ons dit nie net vir ons self nie, maar doen ons dit vir Godse mense hier op aarde. Dank u Heere vir al u liefde en u genade. En dank u Heere dat ons u voorig het om so'n getrouwe God soos u te kan aanbid. Ek bid het in u naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou oor na die dienst van offergaves, die collecte gaan nou opgeneem word.
Baie, baie dankie, ferm vir, ferm vir die boodskap, en, as jy gesê het, mag die Heere vir ons uitstuur die week, om die dapperheid, wat hy in ons stuur, ook te gaan uitleef. En dankie vir meere kerkleiders en worshipleiders, wat ook daar die roeping optel, um, om die Heerese wil te gaan doen. En gemeente, mag ons allemaal uit gaan daar so, um, in ons werke, um, waar ons kom, en die roeping gaan uitleef. Ons gaan die laaste lied sing, uh, sy naam is Sing, en uh, kom ons staan, en dan sing ons, tot eer van die Heere. Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jezus en die gemeenschap van die Heilige Gees saam met u elkeen blijen wees, nou tot in eeuwigheid. Amen.